హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఫ్లూయిడైజ్ బెడ్ కంబషన్ దాన్నే మనం FBC అంటారు ఓకే దీన్నే మనం FBC బాయిలర్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఈ టాపిక్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చెప్పమని అడగడం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈ వీడియో మనం చేస్తూ ఉన్నాము సో అసలు ఎఫ్బిసి అంటే ఏంటి దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి కామెంట్ చేయండి వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అండ్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది సో దాని యొక్క లింక్ ఇస్తాము అందులో క్లిక్ జాయిన్ అయినట్లయితే క్లిక్ చేసి జాయిన్ అయినట్లయితే మనకి అక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతూ ఉంటాయి ఈ రోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఎఫ్బిసి అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎఫ్బిసి బాయిలర్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఎఫ్బిసి బాయిలర్ అంటే ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ కంబషన్ సో అసలు ఎఫ్బిసి ఎందుకు మనకు అంత యూజ్ అండ్ అదేంటి ఏంటి అంటే ఎఫ్బిసిస్ ఏ కంబషన్ టెక్నాలజీ యూజ్డ్ టు బర్న్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ అంటే సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ ని బర్న్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టెక్నాలజీయే ఎఫ్బిసి ఓకే సో మనం ఇక్కడ సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ ఏమొస్తాయి అంటే మనం ఈ లోపలికి కంబషన్ ఛాంబర్ లోకి పంపించే కోలు లైమ్ స్టోను సో ఇవి మనకి ఏమవుతాయి అంటే సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ కింద వస్తాయి ఓకే సో మరి ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే ఏ బెడ్ ఆఫ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ ఫ్లూయిడైజ్డ్ ఏదైనా ఒక సాలిడ్ పార్టికల్స్ తో ఒక బెడ్ ఉంటే ఇలా ఒక బెడ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్లూయిడైజ్డ్ ఎప్పుడు అంటాము అంటే వెన్ ద ప్రెజరైజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ ఈజ్ పాస్ త్రూ ది మీడియం సో ఈ బెడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ సాలిడ్ పార్టికల్స్ తో బెడ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఏదైనా ఎయిర్ కానీ వాటర్ కానీ లేదా గ్యాస్ కానీ లిక్విడ్ కానీ ఈ బెడ్ ని ప్రెజరైజ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫ్లూయిడైజ్డ్ అంటారు ఓకే అండ్ కాజెస్ ది సాలిడ్ పార్టికల్స్ టు బిహేవ్ లైక్ ఏ ఫ్లూయిడ్ అండర్ సెర్టెన్ కండిషన్స్ సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక కొన్ని సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక బెడ్ కింద ఉన్నప్పుడు దాని లోపలికి ఎయిర్ పంపిస్తే ఏమవుతాయి ఆ సాలిడ్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయి డిస్టర్బ్ అయ్యి అవి అటు ఇటు మూవ్ అవుతాయి సో ఆ అటు ఇటు మూవ్ అవ్వడాన్ని మనం ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ కండిషన్స్ అంటున్నాం ఫ్లూయిడ్ గా అది బిహేవ్ చేస్తుంది ఓకే దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ అన్నాం అందుకే ఇది నార్మల్ గా ఒక సాలిడ్ పార్టికల్స్ బెడ్ దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము లిక్విడ్ కానీ గ్యాస్ కానీ ఇచ్చి దాన్ని ప్రెజరైజ్ చేస్తే ఆ సాలిడ్ పార్టికల్స్ అన్ని ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి ఒక ఫ్లూయిడ్ లా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి సో అందుకోసమే దాన్ని మనం ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ అన్నాం ఓకే ఫ్లూయిడైజేషన్ కాజెస్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ టు డైనమిక్ సో ఇది కూడా ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లూయిడైజ్డ్ ఏమవుతుంది ఈ ఫ్లూయిడైజేషన్ లో అంటే నార్మల్ గా స్టాటిక్ గా అంటే ఏమీ కదలిక లేకుండా ఉన్న ఈ బెడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పార్టికల్స్ స్టాటిక్ నుంచి డైనమిక్ కి చేంజ్ అవుతాయి ఎప్పుడు మనం సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రెజర్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్నే మనం ఫ్లూయిడైజేషన్ అన్నాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ కంబాషన్ ఛాంబర్ లో ఏమవుతుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం 
సో మనకి ఈ ఫ్యూయల్ అనేది ఇలా ఇందులోంచి వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఒక బెడ్ లాగా తయారవుతుంది ఓకే మనం ఇక్కడ ఒక ఎయిర్ దీన్నే మనం ప్రైమరీ ఎయిర్ అంటాము ఇక్కడ నుంచి సెకండరీ ఎయిర్ కూడా మనం సమ్టైమ్స్ ఇస్తాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ప్రైమరీ ఎయిర్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఇది హాట్ ఎయిర్ ఉంటుంది ఈ హాట్ ఎయిర్ సర్టెన్ ప్రెజర్తో ఏమవుతుంది అంటే ఈ లోపల సర్టెన్ వెలాసిటీతో అది వెళ్తుంది సో వెళ్ళి ఈ ఫ్లూయిడ్ బెడ్ పార్టికల్స్ని కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసి ఇలా పైకి అనేది వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ బెడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ప్రెజరైజ్ చేస్తున్నాము ఫ్లూయిడైజ్డ్ చేస్తున్నాము సో అలా వెళ్ళి ఇక్కడ కంబషన్ అవుతుంది సో కంబషన్ అయ్యి కంబషన్ గ్యాసెస్ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన వాటర్ ఏమవుతుంది అంటే అలా టెంపరేచర్ గెయిన్ చేసుకొని స్టీమ్ కింద బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఈ బెడ్లో ఏదైతే కంబషన్ అయిపోయిందో ఆ ఫ్యూయల్ యాష్ కింద ఇలా కిందకు వచ్చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే కోలు లైమ్ స్టోను సో రెండు వచ్చాయి సో రెండు వచ్చి దీనిలోకి ఫీడ్ అయ్యి సో ఫీడ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ దీని నుంచి ఈ వాటర్ ఇన్ అయ్యింది ఇదంతా కూడా ఒకటే సర్క్యూట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడైజ్డ్ ఎయిర్ అంటే మనం ఇలా తీసుకొచ్చిన ఎయిర్ హాట్ ఎయిర్ ఇలా వెళ్ళి సో ఈ పార్టికల్స్ని డిస్టర్బ్ చేసుకుంటూ సమ్ వెలాసిటీతో ఇలా పైకి వెళ్ళి ఇక్కడ కంబాషన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ డస్ట్ కలెక్టర్లో కలెక్ట్ అయ్యి ఏవైనా హాట్ పార్టికల్స్ ఉంటే మళ్ళీ కిందకు వచ్చేసి ఈ ఫ్లూ గ్యాస్ మాత్రం ఇలా డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎయిర్ ప్రీహీటర్లో మళ్ళీ ఎయిర్ హీట్ అయ్యి అగైన్ ఇది ఎలా వెళ్తుంది సమ్ ఫ్లూ గ్యాస్ మాత్రం ఎలా ఎగ్జాక్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఈ ఫ్లూ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఎయిర్ ప్రీహీటర్లో ఏమవుతుంది అంటే దీని యొక్క టెంపరేచరు ఈ ఏదైతే ఎయిర్ వెళ్తుందో ఈ టెంపరేచర్తో అంటే ఇది నార్మల్ టెంపరేచర్ కదా ఎయిర్ వెళ్ళేది ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది సమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా ఈ రెండు కూడా హీట్ ఇంటర్చేంజ్ అయ్యి ఈ ఏదైతే తగ్గిపోయిందో ఆ ఎయిర్ ఫ్లూ గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆ హీట్ గెయిన్ చేసిన ఎయిర్ మాత్రం ఇలా ఫ్లూయిడైజ్డ్ ఎయిర్ కింద లోపలికి వెళ్తుంది ఇది దాని యొక్క టోటల్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడైజేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్లూయిడైజేషన్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఎయిర్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ పోర్షన్ ఫర్ అప్టైనింగ్ కంబషన్ సో మనం ఈ ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ ఎందుకు తయారు చేసుకున్నాము అంటే ఫ్లూయిడైజేషన్ కావాలి కాబట్టి సో ఫ్లూయిడైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ఎయిర్ ఎయిర్ని ఫ్యూయల్ని మిక్స్ చేసే ఒక మెథడ్ దేనికోసం స్పెసిఫిక్ ప్రపోర్షన్స్లో ఉండడం కోసం అది దేనికోసం ఫర్ అప్టైనింగ్ కంబషన్ సో కరెక్ట్ కంబషన్ మనకు కావాలి కాబట్టి స్పెసిఫిక్ పోర్షన్లో ఫ్యూయల్ని ఎయిర్ని మిక్స్ చేయాలి సో దాన్నే మనం ఆ మెథడ్నే ఫ్లూయిడైజేషన్ అంటాం ఈ ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ మే బీ డిఫైండ్ యాజ్ ఎ బెడ్ ఆఫ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఎ ఫ్లూయిడ్ మనం ఇంత చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఒక సాలిడ్ పార్టికల్స్ యొక్క బెడ్ అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఫ్లూయిడ్లా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇది మనకి చెప్పుకుండే ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ గురించి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి ఇట్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ దట్ వెన్ ద ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎయిర్ ఈస్ పాసడ్ అపోర్డ్ త్రూ ఏ ఫైన్లీ డివైడెడ్ బెడ్ ఆఫ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఎట్ లో వెలాసిటీస్ ద పార్టికల్స్ రిమైన్స్ అన్డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే ఇక్కడ లో వెలాసిటీ మీడియం వెలాసిటీ హై వెలాసిటీతో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో పంపిస్తాము లో వెలాసిటీతో పంపించినప్పుడు ఈ పార్టికల్స్ ఏవి డిస్టర్బ్ అవ్వవు కానీ వాటి మధ్య ఉండే చిన్న గ్యాప్లోంచి ఆ హెయిర్ ఆ ఎయిర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే బట్ ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఈజ్ స్టడీలీ ఇంక్రీజ్డ్ మనం ఆ వెలాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏ స్టేజ్ ఈజ్ రీచ్డ్ వెన్ ద ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ది ఎయిర్ స్ట్రీమ్ అప్పుడు ఏమవుతాయి ఈ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయి మనకి ఫ్లో అనేది ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుంది ఏ ఫ్లూయిడైజ్డ్ ఫర్నెస్ హ్యాజ్ అన్ ఎన్క్లోజ్డ్ స్పేస్ విత్ ఏ బేస్ హ్యావింగ్ అన్ ఓపెనింగ్స్ టు అడ్మిట్ ఎయిర్ సో మనం చెప్పుకున్నదే ఈ ఏదైతే లోపల బాటమ్ నుంచి ఓపెనింగ్ ఉంటుంది అది ఎయిర్ని అడ్మిట్ చేస్తుంది ఓకే క్రష్డ్ కోల్ యాష్ 
అండ్ క్రష్డ్ డోలమైట్ ఆర్ లైమ్ స్టోన్ సో ఈ క్రష్డ్ కోల్తో మనం ఏం చేస్తాము క్రష్డ్ డోలమైట్ కానీ క్రష్డ్ లైమ్ లైమ్ స్టోన్ కానీ మనం ఏం చేస్తాం అంటే యాజ్ ఏ ఫ్యూయల్ కింద లోపలికి పంపిస్తాము ఓకే విత్ ఏ బెడ్ ఫర్నెస్ అండ్ హై వెలాస్టిక్ కంబస్ట్ నైరీస్ దెన్ పాస్ త్రూ ది బెడ్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫర్నెస్ బాటమ్ సో మనం ఇక్కడ హయ్యర్ వెలాస్టీ లో వెలాస్టీ మీడియం వెలాస్టీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వెలాస్టీస్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో మనకు కావాల్సిన ఆ కంబషన్ రేట్ ప్రకారం వెన్ ద ఎయిర్ వెలాస్టీ బికమ్స్ త్రీ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ద క్రిటికల్ వెలాస్టీ ద బెడ్ రిసెంబుల్స్ దట్ టు దట్ ఆఫ్ ఏ వైలెంట్లీ బాయిలింగ్ లిక్విడ్ అంటే మనకి ఎక్కువ బాయిలింగ్ అనేది కంబషన్ అనేది కావాలనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనం హై వెలాస్టీతో పంపించినప్పుడు ఈ పార్టికల్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఓకే సో అదంతా కూడా మనకి ఈ కంబషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఎఫ్బిసిలో జరిగే ఆపరేషన్ ఓకే సో దీనివల్ల ఎలా మనకి ఈ స్టీమ్ జనరేట్ అవుతుందో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ద ఎవాపరేటర్ ట్యూబ్స్ ఆఫ్ ఏ బాయిలర్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇమ్మచ్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ అండ్ ద ట్యూబ్స్ బీయింగ్ ఇన్డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ బర్నింగ్ కోల్ పర్టికులర్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ అనేది ఏం చేసాం మనం ఈ ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ లో ఇమ్మర్స్ చేస్తాము అంటే లోపల ఉంచేసాము ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కంబషన్ జరిగిందో ఈ వాటర్ డైరెక్ట్ గా దీనికి కాంటాక్ట్ అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ కాకపోయినా ట్యూబ్ సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది గ్రాడ్యువల్ గా స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద యూనిట్ సైజ్ ఇస్ రెడ్యూస్ టు ఏ గ్రేట్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ కంబషన్ విత్ హైయర్ ఎఫిషియన్సీ సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఆ ఎఫిషియన్సీ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ అనేది అందుకోసమే ఎక్కువగా ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ ఎఫ్బిసి సిస్టమ్స్ సో మెయిన్ గా మనం చెప్పుకుంటే ఎఫ్బిసి సిస్టమ్ టూ టైప్స్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎఫ్బిసి సిస్టమ్ అండ్ ప్రెజర్ ఎఫ్ ఎఫ్బిసి సిస్టమ్ అంటే న్యాచురల్ ప్రెజర్ తో అది ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటే అది అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ తో ఆపరేట్ అవుతూ ఉంటే అది అట్మాస్ఫిరిక్ ఎఫ్బిసి సిస్టమ్ ఉంటుంది అదే ఇన్ కేసు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏమైనా మనం ప్రెజరైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తే అది ప్రెజరైజ్డ్ ఎఫ్బిసి అవుతుంది ఓకే సో ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ ఎఫ్బిసి సిస్టమ్ లో మళ్ళీ అగైన్ టూ టైప్స్ ఒకటి ఓవర్ ఫీడ్ సిస్టమ్ రెండోది అండర్ ఫీడ్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఓవర్ ఫీడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అండర్ ఫీడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్యూయల్ ని ఇలా పంపిస్తాం కదా సో పంపించినప్పుడు బెడ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ బెడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఫ్యూయల్ పంపిస్తాము దాన్ని మనం ఓవర్ ఫీడ్ సిస్టమ్ అంటాం అలా కాకుండా మనం ఇక్కడే ఒక వే ఉండి ఇక్కడ మనకి బెడ్ ఉంటే అంటే మనం ఆ దాన్ని ఇలా పంపిస్తే ఆ ఫ్యూయల్ ని బాటమ్ నుంచి కానీ లేదా సైడ్ నుంచి కానీ దాన్ని మనం అండర్ ఫీడ్ సిస్టమ్ అంటాం ఓకే ద సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ మేడ్ టు ఎంటర్ ది ఫర్నెస్ ఫ్రమ్ ది సైడ్ ఆఫ్ వాల్స్ ద లో వెలాస్టీ సో మనం ఆ సాలిడ్ ఫ్యూయల్స్ ని ఎలా పంపిస్తాము సైడ్ ఆఫ్ వాల్స్ నుంచి పంపిస్తాము సో దాని పొజిషన్ బట్టి అది ఓవర్ ఫీడ్ అండర్ ఫీడ్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఓకే ద లో వెలాస్టీ మీడియం వెలాస్టీ అండ్ హై వెలాస్టీ ఏరీస్ సప్లైడ్ అట్ ఏ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ అలాంగ్ ది స్లోపింగ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాజ్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది యాస్ పోర్ట్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇందాక అనుకున్నాం కదా లో వెలాస్టీ మీడియం వెలాస్టీ హై వెలాస్టీ ఎయిర్ ని మనం సప్లై చేస్తాము సో సప్లై చేసి అక్కడ ఏదైతే కంబషన్ అయిపోయిందో అది యాస్ పిట్ నుంచి కిందకి తీసుకొస్తాము దాని యొక్క స్లో పోల కిందకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ద బర్నింగ్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ బికాస్ ఆఫ్ హై లేటరల్ టర్బులెన్స్ సో మనం ఈ హై ఎయిర్ హై వెలాసిటీతో ఎయిర్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ సాలిడ్ పార్టికల్స్ అన్ని టర్బులెన్స్ అన్ని చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే అంత ఎక్కువగా ఉన్నాయో మనకి ఏమవుతుంది దాని యొక్క బర్నింగ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది అట్మాస్ఫిరిక్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రెజరైజ్డ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ప్రెజరైజ్డ్ ఎయిర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫ్లూయిడైజేషన్ అండ్ కంబషన్ సో రెండు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్రెజరైజ్డ్ ఎయిర్ అనేది ఇస్తాము అండ్ అదేవిధంగా కంబషన్ లో కూడా మనం ఆ ప్రెజరైజేషన్ అనేది వాడతాము ఆ ఫ్లూయిడైజేషన్ అనేది వాడతాము సో అందుకోసమే ఇది ప్రెజరైజ్డ్ ఎ
डीसलफरइजेशन उो एमशन अभी एमशन उ तक उ कंसडरबल रिडक्ष इन कास्ट सो कास्ट चाल चला तक प्रेजरइज एफबीसी ओके सो इन दीन ओक अडवांटेज चूद एफबीसी ओक अडवांटेज चूसक हई थर्मल एफिशिय दिन ओक थर्मल एफिशिय चाल चला ईजी ऐश रिमूवल सिस्टम सो इधे आश रिमूवल सिस्टम अने को बॉयर चाल चला कष्ट होनी इक चाल ईजी गिंदन आिट नी आे ऐश अने रिमूवे टू बी ट्रांसफर फर् मेड सिमेंट सो सिमेंट तैयार चेयरान ईजी गुन पंपचु शार्ट कमीशनिंग अं डर पीरियड सो दी चला तक एरे पीरियड उ तक टाइम एरक् अं कमीशनिंग चाल फास्ट चेयचु फुली आटोमेटेड अं दूर् सेफ आपरेशन सो इधी फुली आपरेटेड सर मन की सेफ आपरेशन उवेन एट एक्सट्रीम टेमपरेश सो एक्सट्रीम टेमपरेशर यूज बॉयर मन की चला सेफ उ सेफ आपरेटू एफिशिट आपरेशन एट टेमपरेशन वन फिफ्टी डिग्री सो एफिशिट आपरेशन एपड़ मन की वन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड उड़ाफिशिट आपरेशन उ पर्फॉमस अने बहुत रिड्यूस को क्रशिंग सो इक पलवरइज को अभी अंत अवसर ले मरी अंत फैन ऐर ले सो दिन वाले क्रशिंग कास्ट अने तस्टम कैन बी रेस्प यापिडली चेज इन लोड डिमेंड सो ड्यू टू क्विक एस्टाब्लीमेंट आफ थर्मल ईक्वलिब्रिम बिटवीन एयर अं फ्यूल पार्टिकल इन दि बेड इपड़े मन की आ लोड बटी मन कंबन चेजनो अला टाइम लिस्टम अने क्विग रेस्प अटे ए बेड एयर फ्यूल पार्टिकल मन रेल कांबिनेशन उबी चला त्वर मन का लोड अटैंड कंबन अपरेशन आफ फ्लूज बेड फर्न अट लो टेमपरेशर हेल्प इन रेड्यूसिंग एयर पोल्यूशन सो इध चाल चला इंपारटेंट आपरेशन आफ फ्लूड बेड फर्न अट लो टेमपरेशर सो एपड़े लो टेमपरेशर द्लूड बेड फर्न आपरेशन अद्दी एयर पोल्यूशन त ओके सो द लो टेमपरेशर आपरेशन इज आलो रेड्यूस दि फार्मेसन आफ नईट्रोजन आक्सइड नईट्रोजन आक्सइड तक सो इधी बेसिक अडवांटेज आफ एफबीसी चाल मंदिर स्टूडेंट अड़गर मन की एफबीसी गुरी एफबीसी बॉयर गुरी सो इधी ब्रीफ फ्लूड बेड कंबन अंटे अंड दिन ओक अडवांटेज आपरेशन इवन सो मेक अर्थम डाउट्स उठे अड़कें मैं चानेल सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी अंड कामें वीडियो चूस प्रती एंटे आ कामें मेमूला इंका एवं इंप्रूव चुस्काल इलावी उ सो अंदर कामें मन आग्राम ग्रूप अवी डिस्क्रिपन लिंक इच्छा सो दिन द्वारा मंदिर स्टूडेंट इंटराक्षन उ Thank you thanks for watching